，中国人都喜欢牡丹，但是在澳大利亚那个气候并不适合牡丹的生长。所以呢，你要是在悉尼呢，你只能买到这种法国的牡丹，叫 s a r a b e n h a r t 的 Puny 这种牡丹。然后这种牡丹呢，我一般是每年的年底呢，我肯定是会买的。平时呢，有的时候也会买。我会到这个叫 The Grounds Alexandra 的一个花店去买。我问了不同的店员，他们的说法不一。有的人说是这个牡丹呢是从荷兰呢是空运进口的，然后另一种说法呢说是呃维多利亚那个山区进的，那也可能是两个渠道都有，哪个便宜他们就从哪儿进。那视频的后半部呢，我就会稍微说一下什么是 s a r a b e n h a t Puny。说到法国呢，一般中国人知道的就是 e d i s p f 但是呢，在法国呢，比 e d i s p f 还要著名的就是 s a r a b e n h a r t 在好莱坞的那个星光大道，呃 s a r a b e n h a r t 呢是唯一的一个默片时代的外国裔的在星光大道上流星的女星，她是剧场版的《茶花女》的第一代的扮演者，舞台剧版的那个玛格丽特。小仲马笔下的这个茶花女，她戴红茶呢是不接客，所以说照贴画呢，她就是白茶，她成了一个法国文化的一个符号和象征。所以说，你看埃菲尔铁塔上面黑白照片的名人廊里头就有她。萨尔班哈最著名的一个画像呢，就是这幅。这是我在那个以前去旧金山的时候，在 Legion of Honor 博物馆拍摄的。Legion of Honor 就是法国军团荣誉勋章。这个博物馆呢，它著名的地方就是它的院子里有一个罗丹的雕像，里头呢就有这个 s a r a b e n h a r t 这张画，还有一个莫奈的坠联。这个馆里头还藏了一个一八几几年一个德国的人，一个雕塑家雕塑的一个中国人的形象。一看就不是一个西方人当时对中国那种刻板的城市化的那种固有的那种形象，一看这是英气飒爽，完全是一个英雄的形象。所以说呢，义和团运动嘛，那虽然当时被他们当成暴民，还是给他们留下了很深的烙印。上次去法国呢，他碰到了一个就是以 s a r a b e n h a r t 命名的一个咖啡馆，我还在里头。吃了一个午餐吧，相当于是喝了个咖啡。我觉得他那个饮食不是很好，在墙上贴的都是跟那个 s a r a b e n h a r t 有关的画。他前年有一个什么特别著名的一个获奖的法国的动画片，里头充满了各种法国的文化符号，里头就有那个 s a r a b e n h a r t 然后这个呢就是茶花女的招贴画，然后这个呢就是。s a r a b e n h a r t 本人可以看到，他家有 Art Nouveau 的奢华装修，还养了个豹子。